es gab vor Jahren eine schöne Geschichte. Wir saßen in einem Biergarten, wir Fredener unter uns und es fuhr der Wagen von Adrian Adlam vor oder fuhr vorbei und ein Fredener am Nachbartisch sagte nur, ach, da ist der Engländer wieder, jetzt geht's wieder los. wurde angesprochen auf der Straße, du, wir haben da oben so eine alte Scheune renoviert, willst du das nicht mal angucken? Du kennst doch die zehn Scheune und willst du nicht mal ein Konzert da organisieren? Und dann sind wir hier hochgegangen und äh, haben uns das angeguckt. Das war, ich kannte das total als Ruine, also die Scheunentore waren eingefallen, das Dach war kaputt und das war alles neu gemacht und das war wirklich eine Überraschung für mich. Und habe ich gesagt, ja klar, also machen wir, machen wir Konzerte, aber nicht nur eins. Wenn man sich überlegt, wie alles klein anfing, 1991 mit einem kleinen Konzert, was großer Erfolg war und 92 ein weiteres und 93 und 94, es war dann ein Selbstläufer und ich glaube, niemand hatte einen Plan, wie weit es gehen würde, wie lange es gehen würde. Okay, eine Karte für 18 oder 20 Uhr? Ich glaube, dieses Festival Ensemble ist tatsächlich etwas, was uns von anderen Festivals, von vielen anderen Festivals wirklich unterscheidet. Das gibt es selten, ja, dass wir die Leute immer einzeln zusammenstellen für dieses Ensemble. The important thing is that it just goes on. I, I really hear again something that now it changes. Like, immediately it's something else. Whereas it could be the same thing, only a bit more accented. Diese Kompositionenaufträge sind sowohl wichtig natürlich für Komponisten, aber ich glaube, am wichtigsten ist es, dass wir zeigen, dass wir unterstützen Musik, was heute geschaffen wird. Mittlerweile, dieses Jahr, führen wir das 31. Werk Uhr auf, also bei, bei den Friedener Musiktagen. Und ich glaube, wir haben wirklich, wir haben wirklich ein, eine große Erweiterung des Repertoires geschaffen über die Musiktage. Und diese Werke werden auch zum Teil jedenfalls äh, weiter gespielt und teilweise weltweit gespielt. Ich denke nur an Goldberg spielt, was wirklich auf der ganzen Welt gelaufen ist von Moritz Eggert. 
also heute der äh, Präsident des Deutschen Komponistenverbandes, äh, von Christian Joost, äh, die Odyssee Surreal, die wir hier gehabt haben, äh, 1995 schon. Ähm, mittlerweile ist das einer der renommiertesten äh, Komponisten in ganz Deutschland. Beethoven and Beyond, unter diesem Titel, zeigen wir Ihnen eine Auswahl von Arbeiten von SchülerInnen des Gymnasium Allfeld, gemeinsam mit Werken, die Sie womöglich in den vergangenen 28 Jahren schon einmal hier in der Zehenscheune gesehen haben. Die Scheune ist einfach super geeignet für Kunstausstellungen, hatten wir von Anfang an irgendwie gesagt. Und jedes Jahr gibt es eine Kunstausstellung. Mittlerweile haben wir einen Kurator für die Kunstausstellung, den Donato Diaz, der uns auch dabei berät und der viele Künstlerfreunde hat und die hier mitbringt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. liebgewonnene Tradition, dass man nach dem Konzert, wenn das Zusammenräumen und das Aufräumen zu Ende ist und wir alle ein bisschen Zeit haben, nach und nach sich im Hotel Steinhoff einfindet, um dort in gemütlicher Runde zusammenzusitzen. Und da sitzt jeder neben jedem. Da sitzt der Zuhörer neben dem Musiker. Da sitzt der künstlerische Leiter ähm, neben dem Vereinsmitglied. Da sind alle gleich. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert. Wir haben immer gesagt, wir wollen fernab der Kulturmetropolen von Hannover, Göttingen, Berlin hier auf dem Land auch etwas schaffen, was den Vergleich mit einem hauptstädtischen Kulturangebot nicht scheuen muss. Und ich glaube, das ist uns über die vergangenen 30 Jahre wirklich gut gelungen. Also jeder, der hierher kommt nach Reden, ist einfach überrascht. Es ist ein ziemlich einmaliges Festival, organisiert ehrenamtlich unterstützt ehrenamtlich und so bekannt und, und wirklich so gut, dass jeder Friedener da sehr, sehr stolz drauf ist.